কেউ আমার বলছে যে আপনার আমি দশ হাজার টাকা দেব আমি বলছি ভাই আপনি যদি আমার দশ হাজার টাকা দেন আমি ওই এক হাজার টাকা দিয়ে মসজিদে আপনি আমি মিলে দেব যাতে আমি একলা তো মনোজ দেব আর মেয়ে মসজিদে দিলে দশজন আপনার জন্য দোয়া করেন প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন তো দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে আছে অসহায় এই বোনটি ওনার নাম হলো রুমা তো ওনার জীবনের সত্য ঘটনা বাস্তব গল্পগুলোই আজকে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো এবং শোনানোর চেষ্টা করব তো আসসালাম আলাইকুম আপু কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপু ভালো আছি তো আপু আপনার জীবনটা কিভাবে শুরু হয় সেই গল্পটা যদি একটু বলতেন আসলে জীবনটা শুরু হয় শুরু হওয়ার আগেই তো শেষ হয়ে গেল শুরুর গল্পটা আমরা একটু শুনি আপনার কিভাবে বিয়ে হলো কিভাবে বিয়ে হলো যে বিয়ে করছে আমারকে তাই আমার আব্বার আপন খালাতো বোনের ছেলে তারপরে মানে আমার দেখ আমরা ঢাকা থাকতাম তো রোজ আমার দাদি অসুস্থ ছিল দেখে আমরা সবাই দেশে চলে গেছি দাদির কাছে থাকার জন্য পরে ও আমার দেখছে দেখার মাধ্যমে প্রস্তাব দিছে ওর বাপ মারকে বলছে যে মা ওই ওই আমার আব্বার নাম বলছে যে আমি তার মেয়ের বিয়ে করবো কিন্তু ওর বাপ মা প্রথমে রাজি হয়নি মানে আমাকে দেখেনি না দেখেই মানে রাজি হয়নি পরে এরকম করতে করতে অনেক দিন চলছে পরে বলছে আমার আব্বা বলছে না যে জায়গায় আমার মেয়ের আমার বোনই নেবে না তাহলে আমি ওই জায়গায় মেয়েদের দেবো না বাস ওই রকমের সব কিছু বাদ পরবর্তীতে আমার আম্মুর একটা অপারেশন এলো ওই জায়গায় আমরা মেডিকেল রয়েছি ওই ওই জায়গায় গেছে দেখতে আমার আম্মুদের দেখে ওই দুইজন লোক ঠিক করে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর আমার মা মেডিকেলে সহ আমার আব্বু হয়েছিল বাড়িতে ওই জায়গা থেকে ওই দুইজন লোক তারা আমার আব্বুকে সম্মান করে আবার আমার আব্বু তাকে সম্মান করে নেয় বললে পরে আমার মায়ের নাম ধরে বললো যে রে না আমি তোর মেরে নিয়ে একটু বাইরে যাব কই যাব মামা কই ডাকে কই যাব কয় যাই একটু চা খেয়ে এই বললে তারপর সেই দুইজন লোক আর ও আমার হাজব্যান্ড এই গেছে আমাকে বলে কি বোরকা পড়ুন কই কই যাব কয় চলো চা খাইয়ে এসে এই কই আমার নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর আমার কাজে অফিসে নিল নেওয়ার পর ওই জায়গায় আমার ই করলো কাবেন করলো আমি মানে হতাশ হয়ে গেছি যে আমার বিয়ে বিয়ে কীভাবে হইবে আমার বাপের কিছু না থাকুক তা তো দরজনে জানবে কিন্তু ও ই করলো কাবেন করলো মানে এর ভিতরে অন্য একটা ছেলে আমারকে দেখতে আসছে আর অন্য অন্য জায়গায় আরও ভালো ভালো আমার মামা একটা সরকারি চাকরি করে বলছে যে মেয়ে বিয়ে দেবো চাকরি দিয়ে দেবো ওই ছেলেরা আসে আর ও ওই জায়গায় দাঁড়াই থেকে মানে ওদের বাজার আমাদের বাজার এক জায়গায় তাই বাজার থেকে একটা লোক গেলে মানে কোথায় যাবে ঠিকানা জানতে চায় পরে ও ভাঙ্গানি দিয়ে দেয় যে না ওই মেয়ের সাথে আমার সম্পর্ক আছে ওই মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না এরকম কথা তো হয়ে গেছে পরে ওই যে মার অপারেশন হলো ওই জায়গায় ও কা নিয়ে আমার কাবিন করলো আমি আইসে মেডিকেলে চুপটি করে শুয়ে রয়েছি মা কে কী হয়েছে কী হয়েছে কান ধর নিছে মা এরকম রয় আমার নিয়ে কাবিন করছে কত টাকা কাবিন করছে পঞ্চাশ হাজার টাকা মায়ের মাথায় হাত দিছে যে কী অবস্থা পরে মায়ের বলছে যে বসে তুই এটা কী করলি নিয়া কয় কী হয়েছে আমি আপনার মেয়ের নিয়ে সংসার সারা জীবন করবো আর আমার বাপ মার নাম মেনে নিলে আমি দরকার মধ্যে কুলা চালু বিক্রি করে খাওয়াবো তবু আপনার মেয়ের আমি এই নিলাম এই পর্যন্ত আর কোনো কথা বলবেন না বা সেভাবে চলছে পরে এক বছর এরকম রয়েছে পরবর্তী তার বাপ মা আমার দেখছে দেখে মানে এত সুন্দর মেয়ে তাহলে আমরা তো না দেখে ই করছি তাই ঠিক আছে ও আমার আব্বুর নাম বলে ও মুখের ছালামের মেয়ে তা আমারও তো মেয়ে এটা তো পর কেউ না পরে ঠিক আছে হইল নিয়ে আমার নিয়ে গেল ভালোই আট বছর পুরো সংসার আমরা করলাম পরে আমার ছেলে আসলো আসার পর ছেলে সিজার হয়েছে ওই জায়গায় আমার ভাসুরে আমার টাকা পয়সা মোটামুটি দিয়ে আমার সিজার টিজার করাইলো মানে খুব ভালোই আমরা সংসার করছি এই পর্যন্ত সংসারটা ভালোই টিকছে পরবর্তীতে যে আমি দেশে গেছি কোরবানির দিন আমার ফুবো তো নুন হয় ওর হাজব্যান্ড মারা গেছে একটা বাচ্চা মানে গর্বে ছয় মাসের রাইখা মারা গেছে তারপর ওই যে বাচ্চা হয়েছে ছয় মাসের কালে আমাদের কোরবানিতে আমাদের বাড়িতে আসে শ্বশুর বাড়িতে আসে আসার পর বলল যে আমার দেখে না পরে বলছে এত সুন্দর বউ আর এত সুন্দর বাচ্চা কার মামি ফলে বলছে কি যে বসিরের বউ বসিরের ছেলে পরে ভালোই তো দেখি নেই কবে কোন জায়গায় বিয়ে করছে সবটা বলছে পরে পরে ওই মহিলার আমি নিজের হাতে খাওয়াইছি ওই বাচ্চার আদর যত্ন করছে পরে ওই বড় বাচ্চা মানে আমার ছেলের সে আরও দুই বছরের বড় হবে পরে বলছে কি ভাইয়া আমার ছেলেটা যদি কোনো জায়গায় একটু নিয়ে দিতে পারতা তাহলে আমি একটু ভালো থাকতাম তারপর আমি বলছি কি দেখো ও তো এতিম তাহলে আমরা যদি একটা এতিম পাইলে আমি গুরু আল্লাহ ভালো রাখবে তো এর ভিতরে আমার হাজব্যান্ডে ড্রাইভারিং চাকরি করে মালিকটা খুব ভালো ও আবার বলছে কি যে একটা বাচ্চা যদি আইনে দিতে পারো তাইলে একটু ভালো হবে তাহলে আমি বলছি তো তোমার সার ম্যাডাম তো বাচ্চাটা চাইছে আর ও তো আমাদের আত্মীয় তাহলে ওরা নিয়ে দাও বড় হইবে ড্রাইভারিং শিখেই দেবে ওর বাপ মায়েরা আর বোনের ও দেখবে আর বাপ মা এতে গিয়েছে বাচ্চা এই করে আমি ওরা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর ওরা থাকতো ওই নন্দের কাছে পরে বলছে ভাই আমি যদি
যাক ঠিক আছে বলতেছে বলো কিন্তু ওই মেয়েটা এতই খারাপ ওর বিয়ার আগে ওরে ছাটটা ছেলে তুলে নিয়ে তিন দিন পর বাড়িতে ফেরত দিয়ে গেছে এটা আমি পরে ওই আমার নন্দের মুখ থেকেই শুনছি যখন যে আমার হাজব্যান্ডের সাথে এই সম্পর্ক চলছে ও জানতো জানার পর ও বলছে যে ভাবি এরকম এরকম আমি কী করবো এখন পরে আমার আর একটা ওরই আপন বোন এই ইয়ানুরের আপন ভাই ভাইরে এমনই ফুস লইয়া ওই ঢাকার থেকে পটুয়াখালী নেওয়া হয়েছে নেওয়া ইয়ে ও জায়গায় বোর্ডিংয়ে কয়েকদিন থাকে আট হাজার টাকা ছেড়ে ওই ছেলের কাছ থেকে খাইছে খাওয়ার পর ওই আমার হাজব্যান্ড আবার ওই বাসায় গেছে যাওয়ার পর বলে কি ভাবি এই না ইয়ানুরের বন্ধুদের সাথে কথা বলবা পরে কয়েকটি কোনো নাম বলছে খাদি যা পরে কয়েক খানকির সাথে আমি কোনো কথা বলবো না ও তোর বাইরে নিয়ে ইয়ে করছে আর ওর কাছ থেকে তুই দূরে যা বাস আমার হাজব্যান্ডের মানে এই কথা বলছে রাগ হয়ে গেছে হ্যাঁ ও তুই ওর পিছনে গ্রোস কর কী আছে কর অনেক টাকা পয়সা আছে জায়গা আছে জমি আছে বাড়িতে বিল্ডিং করা ঘর আছে কী হয়েছে তুমি এরকম কথা বলো কিছু জন্য এই করে রাগ হয়ে গেছে পরে আমার ফোন দিয়ে বলো রুমা তোর জামাই যে ওই মেয়ের সাথে কথা বলে তোর সংসার কিন্তু পড়বে ও কিন্তু আমার সংসার পড়ছিল আমি কিন্তু অনেক কষ্ট করে তোর মনির ভাইরে আমার কাছে আনছি ঠিক আছে যাই হোক আমি এই কথা বাসায় পরে আমাকে কি তুমি কী লেগে ওর সাথে এত কথা বলো কেন কথা বলো বলার পর কী হয়েছে কথা বলতে কিছু আমি কেউ বিয়ে করুম হবি এ করুম তোর তোর পর তুই দেখ ইয়ের কি ফ্যাজের মধ্যে গেছে তারপর আমার ভাইয়ের বউ আসছে দেশে গনে দেশে গনে আসার পরে এই বাসায় আসছে আমরা বেড়াইতে আসছি পরে আমার মারি মেমোরি খুইলে রাখছে ওই জালনার সাইডে খুইলে রাখার পর ওই মেমোরি ও নিয়ে গেছে নিয়ে যাই ওর ফোনে বইয়া আমার সাথে কথা বলছে আমার আব্বুর সাথে কথা বলছে আম্মুর সাথে কথা বলছে ওই সব কথা রেকর্ডিং করছে করার পর ওই মেমোরি ওই মেয়ের কাছে দিয়ে দিছে দিয়ে দেওয়ার পর আমি ওই যে ফোনে অনেক কাহিনী ভাই এটা বললে আপনার সারা দিনে সু শেষ হবে না অনেক কাহিনী ওই ওই ওর আর আব্বুর কাছ থেকে যেই আমি নাম্বারটা নিছি যেই শুনছি যে ওই আমার হাজব্যান্ড অনুষ ওই মেয়ের সাথে কথা বলে তো কী বলে আমি মেয়ের নাম্বার নিয়ে কথা বলবো কথা বলার পর আমি আর কথা বলতে আমি একবারে বললাম কি আবু দেহেন এই নাম্বারটাই ও এত কথা বলে আমার ভালো লাগতেছে না পরে কয়েকটি রাত তুই ছিলাছিলি করিস না নাম্বারটা তুই নাম্বারটা দিয়ে আমার আবার নতুন একটা সিম দিয়া কথা বল সেই সিমের নাম্বার আমি জানি না আদৌ আর আমার হাজব্যান্ডও জানি না মা রা তার কথা বলেছে একও রূপে কথা বলছে যে হ্যালো এটা কোন জায়গা বলছে এটা পটুয়াখালী আপনি কোথাতে বলছেন কারে চান আমার আম্মুরে বলছে এমনি পরে বলছে যে আমি আমার মেয়ে সাবিনের চাই মানে একটু কন নাম্বারটা ছেলেন না মেয়ের একটু ট্রাই করার জন্য পরে কাটে দিছে কাটে দেওয়ার পর ওই মেয়ে মানে আমার আমার কণ্ঠ চিহ্ন লাইছে যে এটা আমার শাশুড়ির কণ্ঠ বুঝাই দিছে চিহ্ন যে ফোন দিয়ে কয় কি তোমার শাশুড়ি আমার নাম্বারের কল দিয়ে ইয়ে কর এই আমার ফোনে যাতে যাতে গালা বলি হ্যাঁ তুই আমার ফোন থেকে নাম্বার নিচ্ছ তাই কী করবি আমি ওরে বিয়ে করবো অনেক সংসার করবো তোর আর খাওয়ান পরন দিন হবো না এই করতে করতে ঝগড়া কাজে বাজাইয়া মানে অলরেডি সে সময় আমার দুই মাসের রুম বাড়া বাজছে হ্যাঁ কিসের জন্য টাকা দেয় না আমি চাকরির জন্য টাকা দিতে এসে এক জায়গায় একটু কষ্ট হইবে আর আমরা এটা অনেক জায়গায় অনেক দিন আসে দেখে মানে কেউ কিছু চাপ দেয় না দিতেই পারবে দিতেই পারবে এরকম করতে করতেও পুরো আবার ঝগড়া বাজাইয়া এই চলে তো গেল গেলই গেল ঈদের ভিতরে আমি আমার সন্তানের জন্য কান ধন নিছি দেওয়ার কিছু টাকা দাও আমি একটু কাপড় চুপড় আরে কিনে দিই রোজার ভিতরে আবার ছেলে কি পছন্দ করে আমি জানি আমি একটু কিনে দিই কয় এক টাকাও দেয় না সন্তান আমারে দিয়ে দিই তাই কিসের জন্য আমি ওরা আমার ওরা দিয়ে দেবো আমি যদি ভিক্ষা করে রাখো আমি তো ওরা দেবো না তো আপনার স্বামী কত বছর ধরে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে এই দুই বছর চলে তারপরে আপনার কোনো মামলা মোকদ্দমা করেন নাই হ্যাঁ দুই বছর এক বছর আমি দেখছি এক বছরে ওর মানে যত আত্মীয়স্বজন আছে সবাইরে জানাইছি ওর বড় ভাই থাকে আপনার এই যে মিরপুরে থাকে ও জায়গায় আমি গেছি ওই মেয়ের কারণে আমার একদিন মায়ের বাথরুমের ভিতরে ফালাই রেখে গেছে পরে আমি ওই পর এরকম বৃহস্পতিবার রাত্রে মারছে আমি শুক্রবার দিন আমার বাসুরের কাছে গেছি যাওয়ার পর আর ওই যে এই যে আমি বললাম না যে মনির ওই মনিরের সাথে ওই মেয়ে শেয়ার করছে আমার মরামার কিরা পশুরের সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে যে মরামার কিরা দেয় তাহলে এদের যত একটা মিথ্যা কথা আচ্ছা আপনার স্বামীর পক্ষ থেকে কিনে কোনো যৌতুকের আবেদন ছিল হ্যাঁ মানে প্রথমে যে চাকরির জন্য আমি তিন লাখ টাকা দিয়েছি আরও পাঁচ লাখ টাকা চাইছে মানে এটা চাপ যদি আমি পাঁচ লাখ টাকা না দিতে পারি তার যাইতে সুবিধা হবে যে তুই আমার টাকা দিতে পারিস না ও আমার টাকা দেবে তুই খার মানে হাতে তুরি বাজাই করে খার ওর উপরে আমার তিরিশ লাখ টাকা দেবে এর ভিতরে আমার খাওয়ান করুক না দিয়া ও একুশে ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ পাইছে সে সময় ওই মেয়ের বাসায় সাত দিন থাকে আছে সাত দিন থাকনে বাড়ির মানুষ ওর বছর মানে অবস্থা দেখিয়া মানে খোঁজ পাইতেছে না যে ছেলেটা কে কে অবস্থা কে পরে আমরা ওই মেয়ের বাড়িতে আমার গেছি ভাইয়া যাওয়ার পর ওই জায়গায় মেম্বার চেয়ারম্যানের জানাইছি মেম্বার চেয়ারম্যান জানার পর ওদের মারছে মেম্বারে মারার
কিন্তু আমি তোমার আব্বার মার কাছে কোনো আব্বা আপনাকে চায় মেয়েটা খারাপ পথে চলুক আমার আব্বা আমার নিজের সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে যায় আমার সঙ্গে করে অফিসে গুনে বাসায় আনে তো এখন আপনি কি কাজ করেন এখন আমি গার্মেন্টসে চাকরি করি তো কত টাকা বেতন পান গার্মেন্টস আপনার আট হাজার তিনশো টাকা বেতন আমার তো আপনার বর্তমানে সন্তান কয়টি এই যে এক ছেলে এক ছেলে তো ওর নাম কি ওর নাম ইমাম হাসান রিফা তো বাবা তুমি কি করো কোন ক্লাসে তোমার পড়ালেখা করতে কেমন লাগে ভালো লাগে তো তুমি ভালো আছো এখন কি আম্মুর কাছে ভালো লাগে তোমার আচ্ছা তো তোমার স্বপ্ন কি এই স্বপ্ন নাকি তো তোমার মা তো তোমার জন্য এখন অনেক কষ্ট করছে তো বড় হলে তুমি তোমার মার পাশে দাঁড়াবে নাকি সেই পরিকল্পনাই আছে তোমার তো আপা এই তো আপনি বললেন আপনার স্বামী আপনাকে ছেড়ে চলে গেল ঠিক আছে তারপরে কি ঘটলো আপনার তারপর ওই যে এক বছর ধরে আমি আমার শ্বশুরের শাশুড়ির ভাসুরের সবাইরে জানাইছি যে দেখিনি কোনো মামলার ভেতরে আমরা যাইতে চাই না আত্মীয়র ভেতরে এটি ঝামেলা করতে চাই না দেখিনি কি হয়েছে যেহেতু যে চলে গেছে তিন চার মাসের রুম ভাড়া তারপর আরও টাকা আইনা দিছি আমি ঋণ নিয়েছি আমি কী করবো ওর আসায় থাকলে তো আমার মানে বাসা থেকে বাইর করে দেব তাহলে আমি ওইটা না করে আমি মার কাছে মানে পাশাপাশি এই জায়গায় নাও আর পাশের বাসায় ছিলাম পরে আমি ওই জায়গায় মা তাহলে আমি চাকরিতে ঢুকি দেখিনি ও আসো আমার আব্বা ডাইকে বলছে রে বাবা ও ওই চাকরিতে ঢোকার পর ও একবার আসছিল ওরে আমি আনতে গেছি রে ভাই অনেক কাহিনী এই হোমান রোডে আনতে গেছি না ও রাত্রে একটা বাজে আমার আর আমার ছেলের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে আমার মায়ের নিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে ঘোরানোর পর আমি নিয়েছি পর ওই মেয়ে বিষ খেয়েছি যে তুমি রুমার সাথে গেছো তো নাম বিষ খেয়ে ওর ওই মহিলার বোনে ফোন করছে ভাইয়া আপনি রুমার সাথে গেছেন আপা বিষ খেয়েছে আপনি চালু করেছেন পরে বলতেছে হ্যাঁ তোর আপার বল আমি আসতেছি এই বলে মানে গাড়ির থেকে নামে আর আমি টাইম টাইমে দিই গাড়ির থেকে নামে আর আমি টাইমে দিই এরকম কথা তো রাতে একটা বাজে আইনে একটু কোনো মতে শুয়েছে সকালবেলা ওইটা আমার কাছে হ্যাঁ ভালো ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না ওর আমি ফিরেই দিই মনে কিছু চিন্তা করো আমি আমি অফিসে যাই মানে আমার কাছে টাকা নেই আমার একশো টাকা দেবা আমি মা পাশের বাসা থেকে একশো টাকা ধার করে এনে দিয়েছি যাইয়ে সেই মেয়ে মেয়ে তার বাসায় যাইয়ে তারা শুয়ে রয়েছে ফোন দিই অন্য ছেলেরা তার ফোন ধরায় তো এরপরে আপনার স্বামী আর আসে নেই না এই পর্যন্ত আর আসে নাই তারপরে পাশাপাশি তো গ্রাম বললাম এক গরুর দেওয়া কোরবানি দিয়েছে আর আমি মানুষের বাসায় কোরবানি খেয়েছি আমার ছেলেরে নিয়ে বাড়ি গেছে যে দেখিনি আমাদের নেয়নি কিন্তু না ওর বাপ মা নেন আসলে কি জানেন ওর বাপ মা হয়েছে লুবি আর ওর ফ্যামিলিটা এরকমের হ্যাঁ বলতে পারেন যে এই ফ্যামিলি দেখে আপনি কীভাবে গেছেন আমার বিয়ের পর হয়েছে আমার বড় বাসরে দুইটা বাচ্চার মায়ের বিয়ে করছে মেয়েরা আমার মতন বড় বড় আমার মেয়ে যে বাসরে বিয়ে করছে তিন বাচ্চার মায়ের আর ও করছে তিন বাচ্চার মায়ের কিন্তু আমার ফ্যামিলি ভালো দেখে ওর বাড়িতে আমি রই নেই আর ওই বড় বাসরে যে বিয়ে করছে তার আবার রেসা লাগি সে দোনো বউরই দেখতে আসে একটা মেয়ে আছে তারপর আবার দুই মেয়ের মায়ের বিয়ে করছে কিন্তু সে দুই নজনেরই দেখতেছে মেজ বাসুরেও দোনো জনেরই দেখতেছে কিন্তু ও পারে না দোনো জনের দেখতে উনি কি কাজ করে আসলে আমার হাজবেন্ডে এই প্রাইভেট কার চালায় আমার ভালো লাগে নাই তুমি বিয়ে করছো করো নেই থাকো কিন্তু তুমি যে জায়গায় আমার পনেরো বিশ হাজার টাকাই আমার দিতা ওই জায়গা থেকে তুমি আমার পাঁচটা হাজার টাকা দাও কিন্তু সেটাও দিচ্ছে না সেটাও দিচ্ছে তো এখন আপনার সমস্যা কি হচ্ছে এখন আমার সমস্যাটা আমি ওর নামে মামলা দিছি জানি তো মামলা চালাইতে কত টাকা খরচা এই আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে আপনার ওই ওভার টাইম একটু হইলে একটু টাকা আসে কিন্তু ওই টাকাটা তো আমার এদিক ওদিকে চলে যায় দ্বিতীয় কথা হয়েছে এখন আমার পাঁচটা পাঁচটায় ছুটি কোনো ওভার টাইম নাই আমার স্কুলে আমার সন্তানটা চালাবো বাসা ভাড়া দেবো না আমি মামলা চালাবো বলে আর টাকা না হইলে কিন্তু আমার পাশে কেউই নাই টাকা থাকলে আমার একটা উকিলে যদি আমি কিছু টাকা বেশি দিতে পারি আমার উকিলে আমার মতোই কথা বলবে ওর ওদের টাকা আছে আমার বড় বাসুরে ভালো বিজনেসম্যান আর ওই চাকরি করে মেজ বাসুরেও আছে তারপর আপনার শ্বশুরের বাড়ি ভালোই আছে কিন্তু ওর ওই রকমের লোভি ওর অনেক লোভি আজকাল যদি আপনি বিশ হাজার টাকা দিয়ে বলেন যে আপনার মেয়ের আমি চাই ওরা দিতে বাধ্য ওরা এতটাই লোভি তো এখন আমাদের দর্শকদেরকে আপনার কি বলার আছে 
दर्शक उद्देश्य हमारे ये बोला जो एक प्रतिबेदन करे नान कथा बोले क्यों भाई विदि को दिन बसब ना दोआा करें जैसे हमारे द्वित घर संसार ना पता लागे हमें सन्तानदारे नहीं सारा जीवन बच्चे थकते चाहिए जो को भाईर का एकटू सहा पाई गार्मेंट्स सैकेल छाइडे दिए देशर बाड़ीत एक निजे दोकान नहीं निजे मानी निजे एक कपड़े दोकान नहीं एक सेलै मशीन नहीं जो बैसे सन्तानदार मानस करते चाहिए আমার স্বামী গেছে আমি যদি ওরে শাল ফালাই থি একটা সুখের আশায় যাই হ্যাঁ অনেক ছেলেরাই আছে কুটিপতি কিন্তু তাদের বউ নাই বাচ্চা মা বউ মারা গেছে আমি ওরকম আমি পারতাম কিন্তু আমার এই ছেলে কার মুখে দিক তাকাম অনেকেই বলে যে তোরা যে জ্ঞান জামনা শুরু করছস বসে তো ঠিকই বিয়ে করে সুখে আছে তুইও সুখ করতে যাবি কিন্তু এই ছেলেটা কার মুখে দিক তাকাবে আমি উত্তর দিছি যে আমি মেয়ে বেশ বাইচ্ছে থাকলে দেখতে পারবে না সবাই তো একবারে মারা যাব না কিন্তু আমি আমার সন্তানরা ছাড়া কোনো জায়গায় যাব না আর কিছু না ডাল হোক আর নুন হোক আমি এই ওরে নিয়েই খাবো কিন্তু আমি পারতেছি না বিদেশ যে যার কাছে অনেক বাইরে অনেক টাকা আছে যদি আমার কিছু দিয়ে সাহায্য করে তাহলে ওরে আমি একটু ভালো লেখাপড়া করাতে পারবো আমার ছেলে যে স্কুলে পড়ে ওর বন্ধু একটা ভালো একটা কিছু খাইলো আর আমি দিতে পারলাম না ওর তো মনে কষ্ট আমার বাবা যে থাকতো তাহলে আমার দিতো এই হাতের যে সমস্যা আমার এই হাতের স্কিন ডাক্তার দেখতে গেলে অনেক টাকা খরচা লাগবে কিন্তু সেটা আমি পারতেছি সেটা আমি পারতেছি না আমি বলতেছি যদি টাকা কিছু হয় ওরা আমি আগে সুস্থ করবো তারপর আমি যদি কোনো ভাই যদি কোনো সহযোগিতা পাই একটু জমাইয়া আমি ওর জন্য ভবিষ্যৎ কিছু করে দিই মানুষের মরণশীল আমি যে অফিসে যাই আমি বলে জানলো আমি কি আমার ছেলের মুখ দেখতে পারবো কারণ দুই দিন দুই দিনই আমার গাড়িতে টাচ লাগছে খালি একচুল পরিমাণ আমার গায়ে লাগে না তাহলে যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার ছেলেটার কী হবে আর যদি আমি কোনো বাইক দিয়ে বাইরে দিয়ে কোনো সাহায্য পাই তাহলে আমার যদি কিছু থাকে আমার আব্বা মাছ আমার আর একটা ভাই আছে বলবে যে রুমা ও সন্তানের দলে রাইখে গেছে ওরা আমরা দেখি কিন্তু আমি যদি কিছু না রাইখে যাই তাহলে ওরা আমার আমার সন্তানরা কীভাবে দেখবে তো প্রিয় দর্শক আপনার নাম্বারটা কি বলতে পারেন আপনি আমার নাম্বারটা ওই ফোনেই আছে ভাই আপনি ওই জায়গা থেকে নিয়ে নেন তো আমি নাম্বারটি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে এটা হলো বিকাশ নাম্বার রুমা পার প্লাস ডাবল এইট জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ফাইভ সিক্স ফোর এইট ফাইভ ওয়ান থ্রি এই নাম্বারটি রুমাপুর বাবার নাম্বার তো রুমাপুর বাবাই ফোনটা ধরবে দয়া করে কেউ অপ্রয়োজনে বা কোনো কুমতলবে ফোন দিবেন না অনেকে আপনারা ফোন দিয়ে জানতে চান যে আসলে এই অসহায় মানুষরা বিয়ে করবে কি না ভাই আমাদের এই প্রতিবেদনগুলো করার উদ্দেশ্য তো মানুষকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য না আপনাদের একটু সাহায্য সহানুভূতি তারা যদি পায় সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রতিবেদন গোলা করা তো রোমা আপু আপনার কি বিয়ে সাথে করার আর কোনো ইচ্ছা আছে নাকি আমার কোনো দিনও ইচ্ছা নাই কোনো দিনও না কোনো দিনও ইচ্ছা নাই না আমার সংসার সংসার করার স্বাদ মিটে গেছে আল্লাহ রহমত আবার আল্লাহ এই হয়তো আমার এই কপালে ইয়ে থাকবে দেখে আমার সন্তানরা দেশে যাতে ওয়ার মুখের দিক তাকাই আমি নিজেই ঠিক থাকতে পারি আর কিছু তো তাই জন্য আমি গেছে ও গেছে কিছু না আমার যে সোনার সান আমি সারাদিন কষ্ট করে ওরে দেখে ওরে বুকে নিয়ে ঘুমাই এতটুকু আমার শান্তি আমার আর কিছু নাই তো অনেকে তো আছে অনেক যাদের হয়তো বউ একটু মারা গেছে বা কোনো সমস্যা হয়েছে তারা হয়তো আপনার সন্তান সহ আপনাকে বিয়ে করে আপনার দায়িত্ব নিতে চায় আমার আমি গার্মেন্টসে চাকরি করে আমার সামনে অনেক কিছুই ঘটে এরকমের দেখে নেয় নেওয়ার পর দুই চার ছয় মাস তারপর বলে তোমার সন্তান তুমি কি করবা তখন মেয়েটার কি দৌড়গতি হয়তো কোন আত্মীয়স্বজনের সামনেও মুখ দেখাইতে পারে না না সন্তানরাও কাছে টেনে নিতে পারে না আমি ভাই এই পথে কোনো দিনও যাইতে চাই না যদি দয়া করে কেউ উপকার করতে ইচ্ছে করে বোন হিসাবে যে না আমার আজকাল এত টাকা লাখ টাকা আছে আমি দুই টাকা আমার বোনের দেই তাইলে ভাই আমি আপনার সাথে কথা বলবো যে ভাই আমার উপকার করবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করার মনে রাখবো আর আপনার জন্য আমি দু হাত তুলে আল্লাহর কাছে মনোজাত করব কারণ আপনারা যদি দুই টাকা দিয়েছেন সেটা দিয়ে আমার সন্তানটা আমি লেখাপড়া করাইতে পারছি মনে থাকবে আমার সারা জীবন তো আপনি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই দিয়ে করছি আর প্লিজ কেউ ওই বিয়ের কথা না আমারকে না তো বলতেই পারবে না আমার বাবা কেউ বলেন না কারণ এই প্রতিবেদনটা করার আগে একজনে করছে এমন এমন কথা বলছে আমি ফোন ইউজ করি না কারণ খালি যে কি করবো অভাবের কারণে আজকের এই অবস্থা আমার নামতে হয়েছে কিন্তু এটা আপনারা খারাপ কিছু মনে করবেন না যদি আপনাদের মনে হয় যে না আমাদের এই আছে একটু দেই গার্মেন্টসে কিন্তু অনেকেই চান্দা তোলে যে দুই চার পাঁচ টাকা দশ টাকা করে কিন্তু আমি ওই রকমের ওই রকমের করতে চাই না আমি দূর যারা দেখো আসে তাদের এই যে প্রবাসীরা আছে আমার তো আত্মীয় স্বজন দুই একজন প্রবাসীরা আছে তারা তো বয়স্ক দিয়ে বিয়ে করছে যেই আমাকে দেখছে আমার ফোন নাম্বার পাইছে সেই তারাদের বউ মারা গেছে বউ চলে গেছে কিন্তু মিথ্যা কিন্তু তারা চাইতেছে কি যে আমি তাদের সাথে একটু তারা যে খারাপ ইঙ্গিতে কথা বলতেছে আমি তাদের সাথে কথায় শেয়ার করি মানে কথায় কথা বলি তাহলে
অনেকে সাহায্য করতে চায় তো তাদের উদ্দেশ্য আপনি কি বলেন তাই বোনেরা বলতেছে যে তারাও কিন্তু আমারে কিন্তু অনেকে বলছে বিদেশ যাবেন কিন্তু তারা তো এরকমের পেরের দায় সন্তানের সুখের জন্য বিদেশ গেছে তাদেরও তো অনেক কষ্ট হইতেছে কিন্তু তারপর যদি মনে হয় যে না আমার এই বোনটা বিদেশ আসতে পারে না এই বাংলাদেশে থেকে তার সন্তানটা সে ই করতে আছে তাহলে দেই আমি কিছু দেই দোয়া করে সেই বোনেরাও যেন ভালো থাকে আর যে ভাইরা আমার সাহায্য করবে তারাও যেন সুস্থ থাকে ভালো থাকে সাবধানে চলাফেরা করে তো আপনি কি নামাজ পড়েন পাঁচক তো হ্যাঁ আমি পাঁচক তো নামাজ পড়ে দোয়া করেন যেন আমি পাঁচক তো নামাজ পড়তে পারি এই জন্যই তো আমি আমার বিনিময় আমি যে আছে যে অনেকে কথা বলে তার বিনিময় আমি দুইটা খারাপ কথা বললাম না আমার আপনারা আমার সাহায্য করবেন তার বিনিময়ে আমি কি দিতে পারি আপনাদের জন্য দোয়া করতে পারি কেউ আমার বলছে যে আপনারা আমি দশ হাজার টাকা দেবো আমি বলছি ভাই আপনি যদি আমার দশ হাজার টাকা দেন আমি ওই এক হাজার টাকা দিয়ে মসজিদে আপনার আমি মিলে দেবো একটা যাতে আমি একলা তো মনোযোগ দেবো আর মি মসজিদে দিলে দশজন আপনার জন্য দোয়া করবে তো আপা আপনি ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনারা ভালো থাকেন তো প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই দয়া করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ